பாக்ஸு எதோட உங்களுக்கு விசிபிள் நல்லா இல்லை அப்படின்னா வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னால் டக்குன்னு அது பார்க்க முடியாது சரியா ஓகே போன கிளாஸில் வந்து நம்ம லேர்னிங் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஸ்கின்னர் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தியரி ஸ்கின்னர் ஸ்கின்னர் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம முக்கியமா பார்க்க போறது வந்து பார்த்துக்கோங்க வலுவூட்டம் வலுவூட்டம் பொதுவாகவே நம்ம லேர்னிங் அப்படின்னா என்ன சொல்வோம் ஒரு ஸ்டூமுலஸ் அதுதான் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இது ரெண்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்ப இது கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது ஒரு தூண்டுதலையும் ஒரு துளங்களையும் கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது அது சீக்கிரம் நடைபெறணும் அப்படின்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில எல்லாம் கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சீக்கிரம் நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு வலுவூட்டிய நம்ம ஆட் பண்றோம் ஒரு ரீஇன்ஃபோர்ஸரை ஆட் பண்றோம் இப்ப ரீஇன்ஃபோர்சர் அப்படின்னா என்ன வலுவூட்டி அப்படின்னா என்ன வலுவூட்டி அப்படின்னா அந்த நிகழ்வு நடக்குது இல்லையா அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது அடிக்கடி நடக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வை வந்து அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் தான் வலுவூட்டம் ஓகே இப்ப நம்ம எக்ஸாம்ல வந்து ஆஹ் வலுவூட்டத்தை அடிப்படையா வச்சு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அதாவது நமக்கு அது புரியாது ஆஹ் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து கேட்கறது இதுல நாலு விதமான ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட்னா என்ன ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னா வலுவூட்டி தண்டனைனா என்ன இது எல்லாமே வந்து இதுல தான் வருது அதாவது ஸ்கின்னர் தியரியில தான் வருது நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அப்பா அவ்வளோ தியரி அதுல நம்ம அவ்வளோக்கா வந்து இந்த வலுவூட்டிங்கிற வார்த்தையை நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் சரிங்களா இப்போதான் நம்ம இதை பார்க்குறோம் வலுவூட்டி ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுங்கிற வார்த்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே வந்து ஸ்கின்னர் தான் ஓகே இந்த வலுவூட்டி கூட நம்ம இன்னொரு டேம் யூஸ் பண்ணுவோம் இது ஒரு டேமா இன்னொரு டேம் வந்து தண்டனை அப்படிங்கிற டேம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனா ஒரு சில நேரத்துல நமக்கு வந்து கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் இப்படி நாலு விதமா இருக்கு இந்த நாலு விதத்திலயும் வந்து கொஸ்டின்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி கேட்கும் பொழுது அந்த பேசிக் கான்செப்ட் தெரியாதனால நம்மளால அந்த ஆன்சர் வந்து நாலு ஆன்சர் பிக் பண்ண முடியறது இல்லை அதனாலதான் இந்த கிளாஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுங்க சரியா இப்ப இந்த நாலு டேர்ம் வந்து இந்த ஸ்கின்னர் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தியரியில தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க ஓகே நீங்க எந்த புக் எடுத்து பாத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு இது விளக்கமா இருக்காது அதே சமயத்துல ஆஹ் முதல் நிலை வலுவூட்டினா என்ன முதல் நிலை முதல் நிலை வலுவூட்டி இரண்டாம் நிலை வலுவூட்டி இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா அதை ஃபெமிலிரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் மனசுல இரண்டாம் நிலை வலுவூட்டி அப்ப இது எக்ஸாம்ல கொஷின்ல பார்க்கும் பொழுது நல்லா ஸ்டெபிளைஸ் ஆயிருக்கும் மைண்ட்ல ஓகே நமக்கு வலுவூட்டினாலே ரெண்டு இருக்கு ஒண்ணு வந்து பாருங்க வலுவூட்டில நேர்மறை வலுவூட்டம் நேர்மறை வலுவூட்டம் இது எல்லாமே ஸ்கின்னர் தியரி கீழே வருது ஓகே அடுத்தது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எதிர் மறை வலுவூட்டம் அடுத்தது நேர் மறை தண்டனை நேர் மறை தண்டனை எதிர் மறை தண்டனை அப்போ நம்ம மொத்தமா பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான டம்ஸ் வந்து நாலு ஒண்ணு நேர்மறை வலுவூட்டம் எதிர்மறை வலுவூட்டம் நேர்மறை தண்டனை எதிர்மறை தண்டனை அதே இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுன்னா கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் இந்த டேர்ம்ஸே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா தான் இருக்கும் ஆனா வந்து எக்ஸாம்ல இப்படிதான் கேட்பாங்க நீங்க சாதாரணமா வந்து ஆர்டினரி புக் எல்லாம் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் பிரச்சனை ஏற்படும் ஓகே அதனால கொஞ்சம் தெளிவா பார்த்து வச்சுக்கணும் ஓகே இப்ப பாருங்க இப்ப ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன் பாசிட்டிவ் எப்பவுமே பாசிட்டிவ் அப்படின்னா ஆட் பண்றதானே பாசிட்டிவ்னு ஆட் பண்ணணும் நெகட்டிவ் அப்படின்னா எதிர்மறை அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணணும் இதை மட்டும் நல்லா நான் வச்சுக்கணும் பாசிட்டிவ் நேர்மறைனா ஆட் பண்றது எதிர்மறை அப்படின்னா கழிக்கிறது அத வந்து ரிமூவ் பண்றது ஓகே இப்ப அடிக்கடி நமக்கு வந்து டவுட் வரும் ஆஹ் வலுவூட்டமும் தண்டனையும் ஒன்னா வலுவூட்டம் 
தண்டனை ரெண்டுமே வந்து ஒரே டமா அப்படின்னா கிடையாது ஒரு எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்தாங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதாவது நெகட்டிவ் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெகட்டிவ் டிஆர்பி எக்ஸாம்ல நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேஸ் பிஹேவியர் நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேஸ் பிஹேவியர் அதே சமயத்துல உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா அதாவது நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எல்லாருமே வந்து இந்த நெகட்டிவ்ல வார்த்தை பார்த்த உடனே ரிட்டார்டு ரிட்டார்டு பிஹேவியர் அப்படின்னு எழுதினாங்க ரிட்டார்டுனா அதை நிறுத்துறது அல்லது குறைக்கிறது குறைக்கிறது குறைத்தல் ரிட்டார்டு அப்படின்னா நிறுத்துதல் குறைத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேஸ் பிஹேவியர் கொஸ்டின் எவ்வளோ சிம்பிளா இருக்குது ஆனா நமக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுது எதிர் மறை வலுவூட்டம் வலுவூட்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தை பார்த்தாலே அது வந்து பிஹேவியரை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் ஓகே இங்க இருக்குது பாருங்க ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆர் இன்க்ரீசிங் த பிஹேவியர் அது பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நேர்மறை வலுவூட்டமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எதிர்மறை வலுவூட்டமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல வலுவூட்டம்ங்கிற வார்த்தையை நீங்க பார்த்துட்டீங்கனாலே அது பிஹேவியரை திருப்ப 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 நடத்துறக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஓகே இப்ப ஒரு குழந்தை நல்லா படிக்கணும் அதுதான் நம்மளோட எதிர்பார்ப்பு நீங்க பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ரெண்டு கொடுத்தாலும் அந்த குழந்தையோட நடத்தை அதிகமா தான் ஆகும் தேவையான நடத்தை தேவையில்லாத நடத்தை இல்ல தேவையான நடத்தையை அதிகப்படுத்தும் தேவையான நடத்தையை அதிகப்படுத்தும் சரிங்களா அப்போ வலுவூட்டம்ங்கிற வார்த்தை பார்த்தா என்ன எழுதுவீங்க கண்டிப்பா பிஹேவியரை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கும் நல்ல திருப்ப திருப்ப நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே அதுதான் வந்து வலுவூட்டம் ஆனா பனிஷ்மெண்ட் பார்த்துட்டீங்கன்னா பிஹேவியரை நீக்கிறக்காக தான் பயன்படுத்துதோம் அந்த பிஹேவியர் நமக்கு தேவை இல்லை அந்த பிஹேவியரே வேணாம் ஒரு குழந்தை கிளாஸ் ரூம்ல பயங்கரமா சத்தம் போட்டே இருக்காங்க அப்ப அந்த பிஹேவியர் நமக்கு பிடிச்சுதா பிடிக்காததா பிடிக்காது தானே வேணாம் தானே அப்ப நம்ம அதை நீக்கிடலாமா அப்ப அதை நீக்கணும் அப்ப நீக்கிறக்காக கொடுக்கறது தான் பனிஷ்மெண்ட் சேர்க்கறக்காக கொடுக்கறது வலுவூட்டம் ஓகே இப்ப இந்த வலுவூட்டம்ங்கிற வார்த்தையும் தண்டனைங்கிற வார்த்தையும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்ப நீங்க இப்ப நான் சொல்றது வந்து இண்டிகேஷன்ஸ் மட்டும் அதாவது கொஞ்சம் தான் சொல்றேன் இது வந்து நீங்க உங்களோட மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கரெக்டா ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு கிளாஸ கவனிக்கிறது முக்கியம் கிடையாது ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ்ல போறோம் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது அந்த கிளாஸ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுதான் வந்து லேர்னிங் இதை வந்து எம்சிக்யூல அப்ளை பண்ணணும் இப்படி பண்ணோம்னா மட்டும்தான் நம்மளுடைய அந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்மளுடைய நோக்கம் வந்து நிறைவேறும் இல்லைன்னா காதலை மட்டும் கேட்கற மாதிரி இருக்கும் புரியாத மாதிரி இருக்கும் சரியா இப்ப வந்து நான் பனிஷ்மெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன் அதே சமயத்துல வலுவூட்டம் அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லிட்டேன் இப்ப இதுல எத்தனை வகை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாலு வகை இருக்குது ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா நேர்மறை வலுவூட்டம் எதிர்மறை வலுவூட்டம் நேர்மறை தண்டனை எதிர்மறை தண்டனை இப்ப இதுல ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நம்ம அதுக்கு கரெக்டா ஆன்சர் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கணும் இப்ப பாருங்க பாசிட்டிவ்னா என்ன சொல்லிருக்கேன் ஆடு பண்ணணும் இல்லையா நெகட்டிவ்னா ரிமூவ் பண்ணணும் இல்லையா நெகட்டிவ்னா எதிர்மறை அப்படின்னா அஹ் அதை வந்து கழிக்கணும் ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு அந்த பிஹேவியர் நடக்கணும் நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த அந்த குழந்தைக்கு அதை பிடிச்சிருக்கணுமா இல்லையா அப்ப பிடிச்சிருக்கணும்னா ஆடிங் ஏ பிளஸ் அண்ட் ஸ்டிமுலஸ் நம்ம வந்து தேவையான அஹ் ஒரு தூண்டுதலை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்ப வர பாருங்க அதுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டா இருக்கலாம் இல்ல வாட்டரா இருக்கலாம் ஸ்வீட்டு கிஃப்ட் இந்த மாதிரி அதுக்கு எது பிடிச்ச டோக்கன்ஸு இது மாதிரி கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸ்டார் போடுறோம் ஸ்டார் போட்டு கொடுக்குறோம் நீ குட்டா நான் அழகா எழுதிட்டேன் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபுள் ஸ்டார் ட்ரிபிள் ஸ்டார் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் கூட வலுவூட்டும் இது அந்த குழந்தைக்கு தேவைப்படுது இந்த ஸ்டார் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த குழந்தைக்கு தேவைப்படுது அப்ப இது எந்த மாதிரியான வலுவூட்டம் பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நேர்மறை வலுவூட்டம் அப்ப இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள்ல எந்த டவுட்டுமே இருக்க கூடாது உங்களுக்கு சரியா இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஆட் பண்ண போறோம் கொடுக்க போறோம் சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தூண்டுதலை நம்ம கொடுக்குறோம் 
என்ன தூண்டுதல் சந்தோஷம் கொடுக்கறது அதுக்கு டாயா இருக்கலாம் அதுக்கு பிடிச்ச கிஃப்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுக்கும்போது அந்த பிஹேவியர் வந்து தொடர்ந்து நடக்குது ஓகே இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட நம்ம வந்து எப்படி மாத்தலாம் அப்படின்னா ஒரு தேவையா மாத்திரலாம் ஒரு தேவை இன்னேட் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இன்னேட் உள்ளார்ந்த உள்ளார்ந்த நடத்தை இன்னேட் பிஹேவியர் உள்ளார்ந்த நடத்தை ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு குழந்தைக்கு ஆஹ் ஒவ்வொரு டைமும் நல்லா பண்ணுது இல்லையா அப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் சாக்லேட் குடுக்குறோம் அடுத்தது வந்து டாய் குடுக்குறோம் இந்த மாதிரி எது எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஸ்டார் போட போறோம் ஈவன் அந்த டாய் குடுக்கறதுல கிடைக்கிற சந்தோஷம் ஈக்குவலா அந்த ஸ்டார்ஸ் குடுக்கறதுல கிடைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு அப்ப நம்ம வந்து இது ஒரு தேவையா மாத்திடுறோம் ஒரு நீடு அது கட்டாயம் அது தேவை அந்த ஸ்டார் வந்து தேவை அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரங்க் தேவை அப்படி உழைக்கிற குழந்தைகள் வந்து நிறைய இருக்குது அப்ப இந்த தேவை அடிப்படையில அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம இந்த பிஹேவியரை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் டேர்ம்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நேர்மறை வலுவூட்டம் ரிமூவிங் அண்ட் அன்பிளசன்ட் அப்படின்னா வந்து எதிர்மறை வலுவூட்டம் இதுல வந்து நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தான் எதிர்மறை வலுவூட்டம் பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னா நேர்மறை தண்டனை நாலு டேர்ம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எதிர்மறை தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில நேரத்துல வந்து எக்ஸாம்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி கேட்கும் பொழுது நமக்கு அந்த டேர்ம்ஸ்க்கான மீனிங் வந்து புரியறது இல்லை ஓகே இப்ப நம்ம மறுபடியும் சொல்ற பாத்துக்கோங்க பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அப்படின்னாலே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆடிங் அதாவது ஆட் பண்றது ஓகே நெகட்டிவ்னா ரிமூவ் பண்றது இங்க பாருங்க நெகட்டிவ் அப்படின்னா என்ன இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து ரிமூவ் பண்றது நெகட்டிவ்னா ரிமூவ் பண்றது பாசிட்டிவ் அப்படின்னா வந்து ஆட் பண்றது ஓகே அப்ப நம்ம ஒரு பிஹேவியர் வந்து நடக்கணும் அடிக்கடி நடக்கணும் அது வந்து பிடிச்ச பிஹேவியரா இருக்கணும் டிசியர்ட் பிஹேவியரா இருக்கணும் அப்ப டிசியர்ட் பிஹேவியர் வந்து அடிக்கடி நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பா ஆட் பண்ற பாத்துக்கோங்க ஆட் பண்ற ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ங்கிற வார்த்தையே வந்து வலுவூட்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தையே வந்து ஆடிங் தான் சரிங்களா ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா நெகட்டிவ்னா நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னா என்ன பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணணும் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா வந்து ஆட் பண்ணணும் ஆனா இந்த வலுவூட்டிய பொறுத்த அளவுக்கு பிஹேவியர் வந்து அடிக்கடி நடக்கணும் தண்டனை பொறுத்த அளவுக்கு பிஹேவியர் வந்து நடக்க கூடாது அந்த 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 பிஹேவியரை வந்து குறைக்கணும் குறைக்கிற வேலைய பனிஷ்மெண்ட் பண்ணுது ஓகே அப்படின்னு ஆகும் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு அன்டிசியர்டு பிஹேவியர் வந்து ஒரு குழந்தை செய்யுது அந்த பிஹேவியர் வந்து நம்ம குறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த பனிஷ்மெண்ட்டே கொடுக்குறோம் ஓகே சில நேரத்துல வந்து அந்த பாலிவூட்டியும் பனிஷ்மெண்ட் அதாவது தண்டனையும் ஒன்னா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்ப வந்து நம்ம மீனிங் பொறுத்து அந்த இடத்த பொறுத்து அது மாறும் அதுக்கு நீங்க வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கரெக்டா நீங்க பார்த்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்ப பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம ஆட் பண்றோம் ஆடிங் ஏ பிளஸ் அண்ட் ஸ்டிமுலஸ் அந்த தேவையான அந்த குழந்தைக்கு வந்து தேவையான அந்த ஸ்டிமுலஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அதுதான் வந்து ஃபுட்டு வாட்டர் ஸ்வீட்டு கிஃப்ட் இது எல்லாமே வந்து அது தேவைப்படுது இல்லையா அப்ப அதை கொடுக்குறோம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த பிஹேவியர் வந்து நல்லா நடக்குது அடிக்கடி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த பிஹேவியர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது நமக்கு என்னது ஆஹ் அது வந்து நேர்மறை வலுவூட்டம் அப்படி சொல்ற தேவையான நடத்தை வந்து அடிக்கடி நடக்குது அந்த நடத்தை நமக்கு தேவை இல்லையா அப்ப அது வந்து நடக்குது நடக்கிறதுக்காக நம்ம கொடுக்கறது அதாவது பிளஸ் அண்ட் அது சந்தோஷம் கொடுக்கணும் அப்ப ஆட் பண்றோம் சந்தோஷம் கொடுக்குற ஒரு நடத்தையை நம்ம ஆட் பண்றோம் அல்லது திங்க நம்ம கொடுக்குறோம் அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த பிஹேவியர் அடிக்கடி நடக்கும் அதுதான் பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஓகே நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ்னா ரிமூவ் பண்றது ஓகே நெகட்டிவ்னா ரிமூவ் பண்றது நீக்கிறது அன்பிளசன் ஸ்டிமுலஸ் ஒரு தேவையில்லாத ஒரு தூண்டுதலை நம்ம நீக்கிறோம் இப்போ நம்ம பாத்துக்கோங்க இந்த ஸ்கின்னர் பாக்ஸ்ல இந்த எலி இருக்குது இல்லையா எலி அதுல கீழே வந்து பாத்துக்கோங்க இந்த எலக்ட்ரிக் சாக் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் சாக் அடிச்சதுன்னா அந்த அந்த எலக்ட்ரிக் சாக் அதுக்கு பிடிக்காது ஓகே ஆனா அது வந்து இந்த லிவர போய் அமுத்தணும் அப்பதான் அதுக்கு ஃபுட்டு கிடைக்கும் அப்ப லிவர் அமுத்த வேண்டிய வேலை வந்து தேவையான அந்த ஒரு நடத்தை தேவையான நடத்தை இன்க்ரீசிங் பியர் அடிக்கடி அந்த லிவர் போய் டச் பண்ணணும் அப்ப எலக்ட்ரிக் சாக் அடிக்கடி கொடுக்குறோம் அப்ப எலக்ட்ரிக் சாக்க பிரிவென்ட் பண்றதுக்காக அந்த எலி அந்த லிவரை போய் டச் பண்ணும்
அதே மாதிரி லவுட் நாய்ஸ் சத்தத்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அந்த இடத்த விட்டு நம்ம போயிடும் இல்லையா அதாவது பாத்துக்கோங்க இப்ப அலாரம் வந்து காலையில நம்ம வைக்கிறோம் அலாரம் வந்து வைக்கும் பொழுது காலையில ஆஹ் அந்த சவுண்ட் வந்து நமக்கு ஒரு அலர்ஜியா இருக்குது இல்லையா ஆனா நேரத்துல எந்திரிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து டிசியர்டு பிஹேவியர் அப்ப நம்ம அந்த அலாரத்தை வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காக போர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கே எந்திரிச்சிடுறது ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனுக்கு எந்திரிக்க வேண்டிய நம்ம ஃபைவ் ஓ கிளாக் எந்திரிக்க வேண்டிய நம்ம ஒரு சிலர் அலாரம் ஆஃப் பண்ணிட்டு கூட தூங்குவாங்க அதை பத்தி பிரச்சனை கிடையாது அலாரம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அந்த லவுடு நாய்ஸை தவிர்க்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் எந்திரிக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து எதிர்மறை வலுவூட்டம் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸாம்ல கேட்டாங்கன்னா அதை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கணும் அப்ப ரிமூவ் பண்ணணும் விளக்கணும் நெகட்டிவ்னா விளக்குறது அன்பிளசன்ட் அப்படின்னா என்ன நமக்கு தேவையில்லாத அந்த ஸ்டூமுலஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் விளக்கிறதுக்காக அடிக்கடி நமக்கு தேவையான பிஹேவியர் நடத்தை வந்து அடிக்கடி எழுந்திருக்குது சரியா இப்ப இந்த நெகட்டிவ் ரீஎன்போர்ஸ்மெண்ட்ங்கிற வார்த்தையே நம்ம எங்குதான் வந்தது இந்த ஸ்கின்னர் ரீஎன்போர்ஸ்மெண்ட் தியரிக்குள்ளதான் வந்தது இந்த வார்த்தை அறிமுகப்படுத்தினதே வந்து ஸ்கின்னர் தான் அப்போ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் கேட்கும் பொழுது நெகட்டிவ் ரீஎன்போர்ஸ்மெண்ட் நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன எழுதுவீங்க நல்லதுதான் நெகட்டிவ் ரீஎன்போர்ஸ்மெண்ட் நல்லதுதான் பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் பத்தி பாக்கலாம் இப்ப இதுல எந்த விதமான டவுட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பாசிட்டிவ் ரீஎன்போர்ஸ்மெண்ட்லயோ அல்லது நெகட்டிவ் ரீஎன்போர்ஸ்மெண்ட்லயோ உங்களுக்கு டவுட் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரியா அடுத்தது வந்து பாத்துக்கோங்க பாசிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் அதாவது நேர்மறை 